Mereka belum pernah ini rapat dengan anggota semua gitu. Ini Pak Pami lagi mau masuk nih. Hmm. Ji Rohim nggak ikut Pak? Ji Rohim belum komen tuh lagi kemana kali dia? Saya kan yang terakhir inisiasi ngajak ngajak ketemu kan juga Ji Rohim. Iya. Yeah. Yeah. Uh. Pak Hendrik sambil nunggu Pak untuk yang kakak itu Pak tadi kita kurang sekitar dua lagi Pak dua lagi ya nah, uh, itu juga dengan dengan catatan ada beberapa orang masih janjiin besok saya coba mau jemput bola deh datang ke rumahnya dia <laughs> nggak dikasih kasih dua lagi ya, tanggung Ya, rencana sih coba nyari-nyari tetangga di sini juga nanti. Itu yang dua lagi itu ada udah ada orang yang janjiin bisa saya bantu ngomong nggak? Kalau memang dia lupa atau gimana? Enggak sih kalau kalau kayak Pak Lulu besok ngambil dari kantornya katanya di scan di kantor. Hmm. Saya sih udah bilang di foto aja Pak. Oke ini. Ya. Ini satu lagi tetangga besok katanya di kantor depan <tuh> rumah. Dengan saya sih ada 21 Assalamualaikum Pak Pami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gambarnya belum nongol ya Pak Fami? Enggak perlu tongol ya. Di kamera dimatiin nih biar bandwidthnya enggak berat. Iya, iya. Kalau pakai HP lebih baik kalau usah pakai gambar lah. Suara aja cukup. Hmm. Oke. Okay. Gimana nih kita? Tapi kalau kita mulai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Di di rekaman aja Pak. Direkam, nanti bisa aja kalau emang nggak ada yang hadir. Iya, artinya yang lain udah, yang lain artinya dari ke, ini kita yang pertemuan ini pertama ya mungkin ikut aja lah. Iya. Ya. Nanti hasilnya lewat rekaman aja di share. Iya, iya. Ya. Gimana Pak Widya? Okay. Yang rekam Pak Widya ya? Ini lagi ngerekam kan? Udah Asya. recording kelihatan kan? Hah? Udah udah direkam dari tadi. Oh, ya, Kak. Sip. Mantap. Oh, ya rekod ya. Kita nih. <laughs> Mantap. Oke, saya saya mau nge-share sesuatu bisa ya? Eh, silakan. Share screen. Share screen. Mana ada RT-nya? Oil ya. Oh. Di mana ya? Kali di mana naruhnya? Di 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 ini di lokal di C. Oh, di lokal di mana? Pakai share screen-nya pilihannya yang itu aja pak screen, jadi tinggal sesuai dengan di layar bapak. Oh gitu ya. Kan share banyak pilihannya tuh pak. Tanya yang paling ya, pojok, okay. yang paling pojok kiri itu kan share-nya screen. Oh share screen ya. 
Setelah Bapak klik okay. share screen, kiri di pojok kiri. Okay, masuk gak? Masuk gak? Masuk gak? Masuk. Masuk. Okay. Nah, masuk, masuk. Masuk. Oke. Okay. Masuk, masuk. Udah, gak perlu. Itu kecilin kali ya. Maaf ya. Ya. Oke, okay, baik kita mulai ya, Bapak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak-bapak semua, dalam hal ini kita sudah mewakili dari yayasan ya. Yayasan sudah ada dari Dewan Pembina Pak Hendri, kemudian pengurus saya dan Pak Dendi Tohadi, ada pendiri yayasan juga Pak Fami dan juga merangkap uh, di DKM ya. DKM sebagai Sekretaris, kemudian di sini ada Pak Firman juga, terima kasih sebagai bendara di DKM, dan Pak Widyo Nugroho, Prof ya, sekarang udah Prof kan ya? Udah, Di. udah. <laughs> Pak, Pak Haji Widodo, Pak Haji Widyo sebagai, uh, apa namanya, uh, pengurus di untuk seksi lembaga pendidikan di Yayasan. Baik, uh, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama ini kita sudah mempunyai yayasan dari tauhid yang sudah diputuskan melalui SK Menku, Menku Humkam. Ya, tanggal berapa nih Pak Dedi? <tuh> Oke, okay, tahun tahun 2000 tahun 2018 ya. Udah ulang tahun sih sebenarnya. Ya. Oke. Okay. Nah, cuma kita punya apa namanya sekretariatnya masih di di daerah Kampung Sindangkasa. Ini di workshopnya Pak Haji Jasep. Haji Jasep. Ya. Oke. Okay. Uh, untuk untuk perizinan, perizinan sampai saat ini yang masih belum kita dapatkan adalah mengenai izin operasi. Ya, izin operasi ini karena izin operasi ini adalah penting sekali sehingga kita untuk ber, apa namanya untuk beraktivitas nanti adalah semuanya berdasarkan izin operasi ini ya Pak Deni ya. Iya Pak. Ya, jadi izin operasi ini kita nanti akan bergerak untuk eh, apa namanya untuk kegiatan-kegiatan mengenai keagamaan, keagamaan. Sorry, suaranya siapa? Bisa dimir dulu nggak ya? Oke. Okay. Atau di mode dulu aja yang. Uh -huh. Ya, di mode dulu Pak. Dari dari Pak Wid bisa mengmut semua. Nanti kalau oke, okay, nanti kalau misalnya ada ini selesai nggak di mute. <laughs> oke, okay, uh, hmm. jadi saya hmm, mana tadi ya? Oke, okay, jadi tinggal izin operasi. Izin operasi ini nanti kita baru uh, sedang mendapatkan apa namanya? Kakak ya, kakak tinggal berapa orang lagi sehingga nanti kalau kita sudah mendapatkan izin operasi kita kegiatan-kegiatan di yayasan ini nanti akan kita bisa berjalan. Nah, mungkin dari ya ini ADRT ini sudah saya share ke di grup Forsil. Jadi ADRC ini ini kita sudah buat ini berdasarkan kita waktu itu meeting beberapa kali dengan pembina dan pengurus dan pengawas. Ini sudah sudah apa namanya sudah panjang nih ya apa namanya kita membuat ADRT ini dengan Profesor Widodo juga nah ini intinya adalah dari ADRT ini adalah kita eh, apa namanya eh, mempunyai visi dan misi gitu ya jadi visinya visinya adalah kita Yayasan ini adalah sebagai pusat untuk menghimpun, membina, dan mengarahkan segenap warga muslim RW10 yang menjadi jajar lokal pada umumnya dalam wadah kerjasama bernafaskan ukuah Islamiyah yang berakidah melalui wajah guna meningkatkan peran dan kualitas umat Islam demi tercapainya masyarakat. Dengan cara apa? Ya, 
itu berdasarkan dengan misinya dari visi visi dari visi tersebut kita dengan cara misinya itu yang membina satu membina ketakwaan keimanan ketakwaan dan ahlak masyarakat muslim dengan cara yang sesuai dengan alquran dan hadis nah, ini ini bagian DKM gitu ya dari misi ini nomor poin satu adalah di DKM kemudian menggali mengembangkan mantekan segenap potensi masyarakat muslim nah, ini yang kita apa namanya dalam hal ini nanti ada ba- di seksi di kegiatan daripada sosial ekonomi gitu. Kemudian ketiga mengembangkan persaudaraan antar sesama muslim dan kerjasama antar warga dari berbagai kalangan baik keseluruhan perimbang lembaga perintah nah, ini juga bagian dari sosial ekonomi. Keempat mengembangkan dan meningkatkan kepekaan kuliah peran serta dan solidaritas warga masyarakat masyarakat nah, ini bagian dari juga sosial ekonomi. Nah, ini kemudian yang berperan aktif dalam kegiatan amal ma'ruf dan mungkar, ya ini nanti seksi pendidikan dari apa namanya? dari seksinya Pak Haji Video. Kemudian usaha-usaha lain yang tidak menangani masalah ekonomi. Nah, ini bagian dari seksi uh, ekonomi. Oke. Okay. Nah, dari visi dan misi tersebut <tuh> untuk untuk menjalankan apa namanya eh, organisasi yayasan dengan upaya apa nah, ini kita dengan pasal 9 ini jadi berupaya satu di bidang agama itu mendirikan dan merawat masjid sebagai pusat peribatan kegiatan pendidikan keislaman dan serta membuatnya ajaran Islam yang menganggap Islam nah ini kita dari semua upaya-upaya ini di bidang agama, pendidikan kebudayaan, bidang sosial, bidang ekonomi, ya. kemudian kan mengembangkan usaha-usaha lain. Nah ini kita memerlukan infrastruktur ya, dalam hal ini bangunan. Nah, kondisi sekarang, kondisi sekarang ini memang masjid kita ini sekarang cukup, cukup untuk me, me, apa namanya untuk me, Uh, uh, untuk uh, aktivitas jamaah, soal berjamaah wak, sampai soal jumat pun uh, cukup dengan sekarang. Tetapi untuk mewujudkan tujuan daripada yang tadi itu, visi misi dan terutama di pasar 9 ini, kita memerlukan yang lebih dalam hal ini untuk uh, sediakan pendidikan. Kita pengen, misi kita itu pengen kita punya TP. Ya, mungkin nanti sampai SDIT gitu dan di, di bidang sosial ekonomi nah kita punya impian juga punya badan badan apa namanya badan betul mal betul mal ataupun eh, operasi nah sampai sekarang kan operasi di 212 di betul raman nggak jalan gitu kan ya nah kalau kita kalau bisa memberdayakan ya, apa namanya yayasan dan juga bisa memberdayakan ekonomi eh, masyarakat di muslim di blok terutama di blok A gitu ya nah kita dengan punya wadah itu ya kita punya tempat gitu ya nah itu eh, apa namanya sehingga tujuan daripada visi misi dari yayasan ini akan terwujud nah untuk itu Nah, jadi memang kita memerlukan lahan yang sekarang ini, sekarang ini lahan kita yang di Fasum ini, yang sekarang ini, itu pertama kita belum mempunyai izin. Ya, kalau izin oke okay lah, nanti kita bisa lakukan lah. Jadi misalnya, harus sekarang nih Pak, walaupun sekarang kita masih berjalan, kita harus punya IPF. Waktu itu Pak Camat waktu kita datang ke coba masjid kita MAT itu diminta kita segera melakukan apa namanya izin. Ini pertama ya Pak Pak siapa Pak Pak Fami dan Pak siapa Firman gitu ya. Kita harus punya IPR Pak. Jadi kalau punya IPR itu izin itu sewaktu-waktu IPR dan juga hari nanti IMB. Nah itu tidak akan tidak akan pemerintah itu walaupun fasum tidak akan semena-mena mereka akan e, membongkar gitu selama kita punya izin nah itu harus kita urus pak walaupun sekarang ini masih... 
Mana Pak? Ya itu Pak. Ya. Uh... Ya, oke. Okay. Nah, jadi eh, seperti itu jadi tujuan kita, tujuan kita itu adalah kita sekarang ini di yayasan ini untuk mengakomodir semua tujuan-tujuan tersebut. Ya kita harus punya lahan. Ya, lahan itu dengan kondisi sekarang ini, ini memang untuk masjid saja cukup, gitu. Tapi kita tidak, tidak kita bisa mengakomodir, mengakomodir tadi yang kebutuhan tadi. Nah, kebetulan kebetulan sekarang ini ada lahan yang strategis strategis yang posisinya di tengah-tengah itu ya di tengah-tengah komplek kita ini itu jadi itu yang yang sekarang kita coba apa namanya sudah lama sih sebetulnya bukan coba sudah lama ber... nah itu surat surat yang saya share juga di Forsil itu itu mereka sudah menaruhkan sejak tahun lalu ya di bulan apa itu saya lupa itu itu Pak Hendri yang terima ya waktu itu ya. Saya enggak ikut yeah. meetingnya dengan 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 yang Nah gitu Pak. Nah, kemudian nah ini saya tidak perlu sebutkan ya. Jadi dewan pembina tugas-tugasnya masa jabatannya nanti Bapak Pak silakan baca sendiri. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan tadi orang Nah, orang-orang ini Nah, sementara ini mengenai status keuangan, sekarang kita udah punya ini, Pak. Sudah punya rekening yayasan ya. Pada dia ya, betul ya. Rekening yayasan sudah punya itu di iya. mana BNI? Di BNI Syariah, Pak. Denny Syariah. Nah itu waktu kita modal awal, waktu saat pendirian yayasan ini kita sebesar 17.500 Pak ya, betul ya Pak ya? Ini... Pak Denny, to tolong saya, koreksi saya. Kalau sisi keuangan saya nggak ingat Pak, mungkin bisa di Pak Lulu kali ya. Pak iya benar Pak Haji. Benar Pak Haji 17 setengah. Oh oke, okay. ini Pak Lulu udah gabung ya? <laughs> iya, udah gue Pak Lulu tadi. Oh, benar okay. Ya oke, okay. jadi tujuh belas setengah itu modal awal, kemudian sudah kita uh, apa namanya ini pun dari dari anggota ini kan duit ini kan dari dari infaknya anggota semua. Nah, ini kita sudah apa namanya sudah oke okay, berapa pak lulu? Berapa pak Ji? Sudah kita pakai dana apa uh, dana ini? Ya buat buat uh, akte. Ya. Yeah sama yang kecil-kecil buat kalau kita pas rapat-rapat kayak dengan yeah. pendapat terakhir tuh sama Pak Hardi. Yeah, sekarang Pak sisanya Jadi. ada sekarang sisanya, sisanya ada berapa? sekitar 9 9 lebih lah Pak. Antara okay. 9 9 setengah gitu. Oke, dan setengah ya. Oke. Okay. Nah, itu jadi kita punya sekarang sudah punya itu, punya rekening. Nah, nanti kalau sudah habis ya dari kita dari yang kota lagi gitu kan ya jadi oke okay. nah, kemudian uh, sementara ini saya belum tahu nih kalau jumlah anggota kita berapa orang ya yang terdaftar di pada saat pengajuan yayasan ini ada kok daftar nama-namanya di sini cuman kalau nggak salah Uh, kemarin itu cuman formatur yang intinya aja anggotanya belum ke ini di list yang persis ya, persyaratan ya. untuk notaris ada kok di nah, ini di, kan di anggotanya itu berapa yang terdaftar berapa gitu kalau seandainya memang ini kita buka lagi aja ini kan waktu itu kita buat persyaratan buat yayasan saja ya. nanti kita uh, buka kalau lagi. yang udah setor kalau yang udah setor KTP sih sekitar 60-an Pak Ji. 60 ya. Hanya okay. kan bicara itu topiknya. Oke, okay, 60 orang. Siapa aja sih yang saya gabung nih? Yang ikut meetingnya baru 7 orang. 8 orang. <laughs> Oke. Okay. Pak 
Pak Galaxy Tab S4 siapa nih? Halo? Iya, halo. Pak Galaxy Tab siapa nih? Saya, Pak. Firman nih. Galaxy Tab S4, Firman. Galaxy Tab. Pak Firman ada sendiri. Galaxy Tab siapa nih? Galaxy Tab S4. Oh, buka. Enggak sih. Galaxy Tab S4. Oh. <laughs> Orang Surabaya. <laughs> <laughs> Oke, assalamualaikum Pak Pak Jiros. Salam, lanjut, lanjut. Oke. Sebenarnya di Pak di Pak Wid itu harus pakai ini sih verifikasi yang masuk bahaya sebenarnya kalau nggak ada. Iya, saya lupa tadi nggak verifikasi. Gara-gara gara setiap sempat jadi kepikiran. <laughs> ya udah, oke. Okay. Uh, Oke okay, ya, jadi dari tadi, jadi kita udah 60 ya, anggota kita 60 ya. Oke, okay. nanti mungkin kita buka lagi ya, Pak Pak Dendi untuk menjadi anggota di yayasan. Pak, nah, uh, mau tanya, maaf Pak, mau tanya tentang keagamaan tadi. Itu kebetulan hmm. kan saya juga gabungnya di tengah itu ya. Uh, Data-data saya belum punya itu malah itu. Nah itu dia, yang 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 punya tuh Pak Fami dan Pak siapa namanya? Bukan Pak Lulu. Pak Lulu. Iya, Pak Lulu pendiri. Dan, Pak Lulu pendirinya ya? Pak. Iya pendirinya. <laughs> pendirinya Pak Yogi, Yogi dan Pak itu ya, tuh, Fami. Tiga orang Pak, saya, Pak Yogi, nah. Pak Fami. Ah ya, itu. Nanti tolong dikasihkan Pak Sekjen aja ya. Data-data anggotanya. Pernah ada file Excel-nya tuh di masuk ke Excel semua tuh foto-foto KTP. Iya, ada. Terakhir Pak Lulu ya? Ada, ada Pak. Ada ya, sip lah. Ada, ada Pak Lulu. Kalau di saya sedikit soalnya KTP-nya. Nah, iya makanya harusnya kasihkan ke sekjen semua tuh nanti tuh. Ya, oke, okay. oke. Okay. Nah, ini hak anggota nanti silakan dibaca saja. Nah, ini di yayasan itu kita punya di pasal 6 ini pasal 6 lembaga-lembaga yayasan jadi lembaga-lembaga yang berada di bawah nomor yayasan terdiri dari lembaga dan lasna jadi lembaganya kita ada tiga yaitu lembaga mengenai keagamaan undang ini DKM kemudian lembaga pendidikan dan lembaga sosial ekonomi adalah nah, 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 ini adalah maksudnya adalah uh, uh, khusus ya jadi kita punya lembaga khusus yang kebut dengan kebutuhan khusus juga nah, ini rencana kita akan dalam rangka pembebasan lahan ini kita akan bentuk uh, last nah, ini tim panitia khusus nah lembaga sebagai terima kasih dalam poin pasal 6 tadi jadi ada lembaga takmir DKM ya jadi bertugas melaksanakan kebijakan yayasan di bidang peribadatan dan pengembangan serta pendidikan masjid. Ini lembaga pendidikan Al-Taqwa yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan yayasan di bidang pendidikan dan pengajaran formal dan informal. Nah ini nanti tugasnya Pak Haji Widyo, ya, jadi pendidikan Al-Taqwa. Nanti seperti apa formatnya nanti, apakah kita nanti mulai dari TPA dulu, kemudian apa namanya, TKA, Ya, TKA, 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 ya. Nah, kemudian kita di ini juga lembaga sosial dan ekonomi yang bertugas melaksanakan kebijakan yayasan di bidang sosial dan ekonomi. Ya, Pak Aset. Ya, kalau DKM Pak Haji Rohim. Nah, siap lembaga ini memiliki pengurusan masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan oleh seorang kepala yang diangkat dan diberikan oleh pengurus yayasan melalui rapat pengurus. Ya. Jadi, dalam harusnya nanti ke depannya ini kita DKM pun nanti kita harus 
harus melalui yayasan gitu loh untuk dalam dalam, dalam pengurusan DKM nanti ke depannya gitu ya mulai karena di yayasan ini dituangkan seperti itu kemudian masa jabatan ketua lembaga ya satu periode dan tiga tahun itu lembaga-lembaga tapi yang tadi pengurus yayasan lima tahun kemudian yang pembina itu unlimited tidak ada tidak pembina itu tidak ada masa masa berlakunya masa periodenya itu tapi kalau pengurus yayasan lima tahun nah lembaga-lembaga ini hanya tiga tahun dan bisa dipilih kembali selama dua kali periode, periode. Oke, okay, kemudian Lasnah tadi yang saya sampaikan tadi yaitu perangkat yayasan untuk melaksanakan program yayasan yang memerlukan penanganan khusus. Dan pembentukan dan pengurusan Lasnah tetapkan oleh rapat pengurus yayasan. Oke, okay, kemudian uh, orang-orangnya, personelnya siapa saja yang tadi uh, apa namanya? Ya, sebagai Dewan Pembina, Ketua Pak Haji Bambang Edi Purianto, kemudian anggotanya Pak Hendri Sutombang, dan Pak Haji Widodo Wahyu Purwanto, Pak Prof. Nah, Dewan Pembina ini adalah, nah, ya, mungkin nanti bisa berkurang, bisa tambah, tapi masa berlakunya Dewan Pembina ini tidak unlimited. Pengawas pun begitu, lima tahun. Diketua oleh Pak Abdillah, Pak Abdillah ini waktu mendirikan yayasan saja ya aktif ya, tapi sekarang kok nggak pernah ini lagi nih. Karena beliau sebagai notaris yang nggak salah ya. Lawyer. Lawyer ya. Lawyer. Jadi mereka yang, beliau yang uh, membuat, apa namanya, me menggait kita ini membuat yayasan. Kemudian anggotanya ada Pak Hadi Bakri, Pak Wayudi Tomo, dan Pak Haji Abdul Rasid sebagai pengawas. Pengurus, saya sendiri ketua, sekretaris Pak Dendi, Bendahara, Pak Lulus Sandika, dan bidang keagamaan yang disampaikan tadi, DKM, Haji Abrahim, bidang pendidikan Haji Widya Udugroho, dan bidang sosial ekonomi Asap Supriyadi. Oke, jadi... <tuh> Selebihnya... Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Dendi dari PADRT ini informasinya? Silahkan. Sudah cukup sih Pak, sudah cukup, cukup sih, ya. sudah tertulis semua. Oke, okay. ya, tinggal dibaca saja. Oke, okay, jadi saya kira untuk ADRT jelas ya, jadi ke depannya kita yayasan ini mau kemana, nah, itulah dituangkan dalam uh, visi dan misi tadi. Oke, untuk itu seperti tadi saya sampaikan. Jadi untuk saya sekarang ini memang kondisi apa namanya jab masjid kita yang sekarang ini MAT cukup kita cukup untuk eh, apa namanya menampung jumlah jamaah yang sekarang. Tapi dia tadi visi misi yayasan itu kita perlu bangunan-bangunan tadi untuk eh, untuk mengadop atau mengad ini mengimplementasikan kegiatan dari yang dari apa pendidikan kemudian nanti ada sosial ekonomi perlu lah perlu artinya perlu bangunan bangunan tersebut dan kita sudah lama apa namanya bernegosiasi mengenai lahan yang ada di dekat rumah Pak RW itu itu rumah apa tanah siapa namanya Pak Zaki, Dakir Zaki. Zaki ya, oke. Zaki. Zaki ya. Mungkin saya share aja ya ini ya. Ini suratnya yang... Oke, saya tutup dulu itu. Stop sharing. Ini ya. Lihat Super besar. Hmm. Di zoom aja. Ya. Oke. Okay. Tinggal geser. Oke. Okay. Nah inilah. Nah ini jadi uh, apa namanya? Ya. 
penawaran yang ditawarkan dari pemilik tanah dan juga dalam hal ini diwakilkan oleh anaknya nih Pak Sinatra hmm. Pak Sinatria Renggondani ya, mereka dia tuh ahli waris lewat Pak Zaki ya Pak Zaki Zaki apa siapa sih Mas Zaki ya Zakir Zaki Zakir nah, Zaki ya Zakir Zaki jadi perlu kami update jadi perlu kami update bapak bapak semua ya mungkin Pak Henry dan Pak Fami tahu aware juga karena kan Pak Fami dan Pak ini ya Fami yang sebagai mediatornya dengan Pak Zaki. Jadi ya, ada tanah di sini AJB ini 2.800 meter yang nggak tahu informasi katanya sudah dipakai untuk 200 meternya dua jalan ya Pak ya. 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 Jadi tanahnya eh, 600 meter ya. Berarti tanahnya ini tinggal 2.200 meter. Ya. Kalau secara lisan kemarin waktu ketemu dia anak Pak Sinatra bilang paling 2.200 sisa itu katanya. Oh gitu. Hmm. Yang 600 meternya dibuat apa nih? Maksudnya dibuat jalan di sini Pak ya? Iya kayaknya itu yang dikasih ke, ke jalan akses yang ke dari RT3 ke RT6. Hmm. Oke. Okay. Berarti... udah kepotong di sini lah ya katakan yeah. ya meternya oke ini statusnya masih AJB <coughs> belum sertifikat nah kemudian ada juga tanah di sini tanah ini yang sudah di coupling coupling nah ini SHM nya sudah sudah sendiri sendiri nih kalau nggak salah ya jadi yeah. udah ada udah ukuran luasnya saya sendiri uh, belum tahu ini mereka sudah bagi bagi ini berdasarkan coupling coupling ukurannya berapa saja nanti ada ada detailnya nanti dan ini sudah dibuatkan jalan juga jadi seandainya kita beli tanah di sini ini pun sudah termasuk jalan yang akan jalan ini jadi jalan ini tidak diperhitungkan sebagai apa namanya luas tanah luas tanah gitu ya nah, pakai sebagai jalan nah pada saat itu di bulan apa ya lupa saya Jadi ada investor dan investor berencana yang akan misalnya sebagai dana talangan dulu nih tadinya. Jadi dana talangan untuk mengambil semua ini tanah yang 2.600 2.200 ini berikut dengan 1.800. Nah gitu dengan sistem artinya dia dana talangan nanti yayasan yang akan uh, mengangsur. investor tersebut, gitu. Nah, tapi akhirnya investornya mundur karena rencana kan dia mau, dia mau buat, buat membuat rumah nih perumahan, perumahan uh, muslim lah, gitu. Katanya nggak masuk dengan dengan uh, apa namanya nggak tahu lah harganya dia harga tanah ini dan bangunannya tuh nggak masuk dengan 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 ini ya, profitnya kali. Nah, itu. Uh, investornya agak kesulitan Pak karena posisi di belakang itu yang tadinya diincar sama investor sudah dikapling kapling Jadi posisi sudah dikapling membuat uh, posisi untuk ngejualnya itu jadi harganya lumayan. Saya sempat di share sama Pak Ardi waktu itu itu hmm. 700 ke atas sampai berapa 1 M ke ke atas gitu Pak. Oh gitu ya. Angkanya, Angkanya karena ya. Uh, karena Tadinya kan mikir ini belum di apa belum di kapling kapling ya. Hmm. Nah, karena ada sudah sudah di kapling kapling itu yang membuat agak repot administrasinya kalau di dipaksakan dengan ukuran yang ada ini sekarang gitu yang di belakang. Hmm. Itu yang buat nggak oh, berani sih okay. pak investornya itu. Hmm, gitu. Kan ini kan apa di belakang ini udah ada ukurannya masing-masing. Hmm. Dia di, dia hitung per met, per luas meternya buat. dengan asumsi sekian bangunannya angkanya terlalu tinggi jadi nah oke okay. uh, oke okay, jadi dari dari situ kita tercetus tercetus jadi kita coba memulai lagi jadi kita uh, dari situ kita artinya tercetus oh ternyata dengan sistem gini harusnya bisa dong gitulah jadi kan kebutuhan kita nih kebutuhan kita kan cuma seribu meter nih katakanlah ya Di meter di sisi posisi sini aja nih. Nah itu 
seribu meter berapa panjang lebarnya berapa paham ingat nggak seribu meter itu saya lupa soal itu nah sisanya yang seribu meter ini kan sisanya berarti kan seribu dua ratus meter nah ini dikapling kapling juga gitu kita kapling kapling kita tawarkan kepada yang mau jadi ya jadi investor yang siapa aja yang mau mau kapling kapling ini tersebut dengan cara apa cara apa gitu ya katakannya dia menawarkan ini kan angkanya berapa dua juta tiga ratus apa dua juta dua juta tiga ratus yang di belakang yang dua juta ya oh, oke okay. berarti dua juta tiga ratus di sini nah katakanlah katakanlah kita ambil seribu meter yayasan seribu meter berarti kan dua koma tiga nah orang yang yang kita kapling kapling ini dia belinya tidak dua juta tiga ratus gitu tapi dia harus beli katakanlah dua juta lima ratus nah dua ratus dua ratus ribunya per meter bis, untuk subsidi ke kemana ke yayasan ke masjid ya Tanya, kan? masjid nah dia dapat akhirat dunia dan akhirat dunianya dapat dia beli lahan di sini untuk perumahan untuk rumah dan juga bis, dia bisa berwakaf di sini berwakaf ke ke mana masjid eh, ke yayasan gitu bukan ke masjid ke yayasan gitu. dan begitu, begitu pun begitu pun di sini nah kita udah tawar kita minta juga ke mana ke pihak itu udah kita aja kelola nih yayasan gitu jadi siapapun yang beli di sini harga 2 juta tapi tidak 2 juta gitu karena kalau tidak diambil yayasan ini tidak akan ada akses bisa masuk ke sini, nyebrang ke sini. Itu nggak Pak RW? Iya. Ya. Sehingga ya kalau dia ambil yayasan, nah ini kita akan kasih akses ke sini, nyebrang ke sini. Nah dia korbankan dua ini, nih, dua kapling ini, untuk eh satu kapling ini di jalan untuk, untuk nyebrang ke sini. Iya. Untuk buat jalan. Jadi tanah ini nggak akan dijual sama dia. Buat Jadi dia di jalan. Betul. Ya jalan. Gitu. Nah, itu kita tawarkan. Katakanlah di sini 2 juta. Nah, kita tawarkan. Berarti beli di sini, tanah di sini, ya 2 juta 200, atau 2 juta 300. Nah, ya. Yang itu nanti sisanya itu buat, apa namanya, subsidi ke... Tanya Hasan. Ya, Hasan. Nah, itu cara itu mungkin yang kita coba, konsep itu kita coba tawarkan ke siapapun. Jadi ke warga kita, dan juga... Uh, saya dan Pak Hendri sudah koordinasi dengan RW Pak ya, dengan RW tetangga ya. 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 Nah, Pak Hendri bisa cerita lah, boleh silakan Pak. <tuh> Oke, okay. terima kasih Pak Haji Nasir. Jadi saya jelaskan sedikit kayak kenapa jadi kepikiran. Karena dengan mundurnya Pak Hardi dengan ya, Pak Guyubannya untuk akuisisi sebagai investor, nah Kak, kita berhitung kalau luas lahan seribu. Dia yang punya tanah pun tidak mau menjual hanya seribu, dia mau include sama yang sisanya. Tapi minimal 2.200 kalau kita mau coba. Kalau nggak salah Pak Fami dikoreksi ya Pak Fami. Kan begitu kan Pak, Pak Sinatra bilang, dia kalau ya. ada seribu buat masjid, sisanya tetap harus dibeli. Ya. Kita nggak mau lahan itu cuma seribu dan sisanya tidak hmm. posisi juga. Ya, ya. Saya jadi kepikiran kalau kita bagi dengan jumlah kita kakak di warga blok A aja di RW 10 dengan pembagi dengan jumlah kita asumsikan kakak kita yang muslim 300 dari 350 kita anggap 300. Dibagilah dengan jumlah lahan ini. kan Akhirnya apa? <tuh> Nggak ketemulah terlalu besar angkanya menurut uh, hitungan awal. Jadi saya coba uh, karena sebenarnya inspirasinya gini waktu saya pernah ikut sholat ada RW itu ada muter sholat subuh berjamaah wasilah namanya hmm. yang giliran. Nah pas saat itu saya dibisikin Pak kan blok A ini kan perumahan pertama kok masjidnya malah bukan yang permanen gitu. Ada salah satu Ustadz yang ngomong iya Pak Haji lagi Pak, lagi proses lah kita ada niat kok gitu. Itu makanya kepikiran dulu makai jadinya saya coba berkoordinasi dengan RW. 11, 12, dan 14. Yaitu RW yang satu blok sama kita, satu perumahan. RW 11 itu blok B, RW 12 itu blok D, sama C ya. RW 14 itu blok E. 
Nah, Gayung bersambut. Langsung antusias. Benar tanah, Pak, mau ini wakaf. Kita lagi nyari-nyari juga, kata Pak Fatur nih, Ketua RW14. Kenapa? Hmm. Kalau bangunan, banyak yang mau ini. Tapi kita kalau wakaf tanah, jarang dapat. Nah, yeah. dia langsung interest. Malah nawarin gini, Pak, lima orang aja cukup, Pak. Aku sisi seribu lahan buat masjid, lima orang kita gotong royong, sisanya nanti buat rumah. Saya juga pengen beli tanah di situ. Udah sampai hmm. datang sama istrinya, sama anak-anaknya ke sini. Dan yeah. dia udah survei ke Sentul City, Lihat luas lahan 98 itu 2,2 m. Bebayar. Nah, sementara di sini saya butuh luas sekian, sisanya saya buat wakaf masjid, saya bisa dapat rumah, saya dapat akhiratnya juga. Kapan lagi? Nah, kemarin terakhir update beliau, bisa nggak Pak Henry lima orang aja lah nggak bisa Pak kalau mau wakaf kan nggak mungkin kita batasin, apalagi buat lahan masjid. Nggak yang penting gini, dari blok A itu komit nggak? Kalau komit saya bisa carikan donatur juga dari kebetulan beliau di holdingnya Krame udah tiga berlian kebetulan pernah dipercayakan oleh salah satu Wakaf. pimpinan di Krame udah tuh bangun masjid 12 miliar ke dia pribadi tanpa diketahui orang lain nah maksudnya dia agak antusias jadi itu sebenarnya karena kita pengen cari investor kita coba diskus sama dia tetap bergayung bersambut nah jadi sekarang beliau tuh nah, pastikan dulu jangan kita melangkai warga blok apa itu nggak enak juga sopan juga Kali kalau udah komit warga mau ya kita juga mau ikut warga kami juga banyak wak mau wakaf. Nah, kebetulan di RW 12 juga Pak Elpan mereka baru bangun TPA dengan budget 700 juta dan itu juga mereka bilang bukan kami saja Pak yang mau wakaf di sana banyak kok dari luar TPA ini malah bangun bangunan aja mereka bangun. Begitu juga RW 11 Pak Dendi kebetulan bendaharanya RW juga kemarin ini sekarang jadi ketua RW-nya. Pak, kalau teknisnya nanti, kalau emang lahan sudah ada, kosol bangun, saya bisa bantu. Kebetulan di Bayu Rahman itu juga yang ngurusin untuk marketing segala macam buat pembangunan mesinnya, kita bisa copy paste lah. Kalau berkenan, Pak Henry, kita mau audiens duduk bareng dengan pengurus saya juga bersiap. Termasuk Pak Patur yang interest untuk uh, beli lahannya juga. Nah, terga, itu kemarin sempat tak undang Pak Haji Nasir juga ketemu ke rumah Haji Patur. Ya. Beliau juga sampaikan juga dengan hal yang sama. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi idenya sebenarnya karena ada awal investor, yaitu dari Pak Hardi, kita pikir kalau bahu kita nggak kuat, kenapa kita nggak rangkul bahu kita sebelah orang muslimah, muslimin banyak yang mau berimpak, apalagi jarang dapat impak tanah. Kalau bangunan banyak, kata beliau. Tapi kalau tanah buat masjid, ini jarang, Pak. Nah, itu... Jadi itu sih dasar pemikirannya Pak Haji. Jadi kalau yang kita sampaikan ya. kemarin, apa adanya ke Pak Haji juga sama. Itu sih kira-kira pemikirannya Pak. Oke. Okay. Ya. Ya, Oke, okay. terima kasih Pak Henry. Jadi atas dasar itu, jadi kita, ha, jadi yayasan semangat lagi nih. Semangat lagi untuk, eh, apa namanya, untuk kita coba mencari lahan. Tanah tersebut. Ya. Jadi strategi seperti itu nanti eh, kita coba kemas lagi yaitu jadi makanya tapi nanti detail teknisnya seperti apa nanti kita akan bentuk panitia lah gitu ya jadi panitia yang pertama mungkin kita nanti akan bernegosiasi lagi dan kita ketemu lagi dengan pemiliknya ya, lewat Pak Zaki itu kalau bisa sih nanti kita minta murah lagi gitu kan ya kita tawar lagi lah gitu. Karena sampai sekarang pun. Ya. Pak, kalau usul Silakan. saya sih, ya Pak, kalau ya. usul saya bisa nggak tadi hmm. dengan Pak Haji Patur ya? Iya. Hmm. Nah, Pak Haji Patur, kita ketemu dulu, tapi kita bilang apa adanya bahwa kita uh, coba nanti uh, untuk yang pertama, ini kan tadi kita ada rencana beberapa bagian itu dijadikan hmm. rumah bagi para uh, yang mewakafkan gitu kan. Hmm. Uh, kita cerita sama beliau bahwa nanti kita butuh backupan sih gitu. Kita kan di kita, kita tahu bersama nih bahwa di sisi nah blok A sendiri sebenarnya kan belum satu suara di sisi jemaahnya. Kalau menurut saya uh, kita lihat juga perkembangan di Porsil dan setiap kali kita rapat orangnya selalu sama nih Pak. <laughs> Ini saya, saya tadi coba buka kita 8 partisipan persis sama aja dengan uh, yang rapat konvensional sih. Artinya kalau kita bisa ketemu Pak Fatur, uh, beliau siap nge-backup, kayak kemarin Pak dengan Pak Ardi lah. Jadi baru kita ketemu sama ininya, sama 
Pak Zakir gitu. Karena nanti kita ketemu lagi terus kita uh, karena kan kita udah bisa udah ngeliat nih pola, pola keluarga Pak Pak Sat, eh, apa nama lupa saya. Nah, ahli waris lah ya, para ahli warisnya kan ya, kelihatannya Pak memang Sinatra. Pak Sinatra itu kan ahli waris kita sudah bisa simpulkan mereka bisnis lah intinya. Uh, hmm. gak ada nggak ada niatan untuk ini kalau ke untuk akhirat itu nggak ada isinya dia murni jual beli lah makanya itu kan cuma enam bulan dia hmm. mau melakukan kalau kita punya backupan itu kita lebih tenang sih nanti kalau misal ketemu lagi dengan Pak Zakirnya gitu. sebenarnya sih karena kita udah sering ketemu nah, nih sama Enggak, dari omongan kemarin saya ketemu yeah. langsung dengan Fafato, justru kita sendiri dulu dari blok A, di blok yeah. A ini yang serius. kita harus uh, serius dulu. Yeah. Kita mau nggak nih, serius nggak? Artinya kalau oke, okay, baru nanti, dia bukan sebagai investor, maksudnya yeah. backup itu tidak, tidak bukan. Tapi dia nggak mau melangkahi. Di kita dulu nih, di blok A dulu ada nggak keseriusan? Gitu kan, ya. Ini masalah sosialisasi saja sih. Yeah. Jadi setiap orang kan setiap orang kan WA itu kan kadang-kadang beda lah ya. Nah kita undang ini bukan belum karena kita memang tidak tidak intens satunya harusnya kita japri lah atau kita hmm. pakai undangan pakai surat gitu kan ya. Nah maksud saya gini jadi kita bentuk saja kepanitiaan nanti jalannya seperti apa nanti ada humasnya masing-masing dari setiap RT itu punya humas eh, apa namanya setiap RT ada humasnya. Nanti itu humas ini yang akan menyelesaikan ke uh, warga muslimnya gitu. Nah, nanti kita buat nih, kita buat nih survei, kita buat apa? Nah, perlu survei ataukah uh, tadi yang belum Pak Firman uh, apa namanya uh, uh, apa namanya kesanggupan gitu kan ya berapa bulan? Nah, nanti kita buat seperti itu misalnya caranya gitu itu. Kita mau lihat dulu kemampuan daripada kita lihat nih ya semacam survei lah kemampuan dari warga blok A. Tapi itu, jangan dilihat dulu dari lihat dari partisipan ini karena tidak semua orang ini kan yang punya WA grup di situ kemudian juga ya kita kita harus proaktif. Kita harus datangin ke warga-warganya. Kalau gitu, Pak. Surveinya ini Jadi, sudah sudah langsung tentang relokasi ya, Pak ya. Karena saya sendiri sih ada beberapa ada satu dua uh, jamaah juga yang Hmm. Uh, inginnya itu cuma renovasi aja. Maksud saya sih, ya, kalau kita gini, bisa... gini, gini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Kita tidak bicara relokasi atau renovasi. Gitu ya. Tapi lebih ke kita ini ya. kebutuhan, yayasan. kebutuhan daripada yayasan ke depan. Ya. Kita bicara ke depan ya. Kita bicara bukan jangka panjang, cuma setahun dua tahun ini. Kita bicara ke depan lima tahun, gitu ya. Jadi kita perlu. Untuk mengadopsi apa meng, uh, meng, kegiatan-kegiatan tadi kita perlu bangunan, Pak. Tadi tadi selain masjid, kemudian juga ada koperasi, ada Rumah. tadi bidang pendidikan gitu kan ya. Nah, nanti masalah nanti mau relokasi masjidnya ke sana, kemudian masjid yang ada sekarang mau dibikin jadi uh, gedung apa namanya pendidikan ya nggak masalah gitu, Pak. Jadi kita kita, kita bicara dulu mengenai relokasi itu masih panjang lah. Iya. Kita bebasin tanah dulu ini, nah, ini kebutuhan buat kebutuhan buat yayasan nih, gitu kan? Nah, ini sekarang kita ada ladang, ada ladang amal nih, ladang amal kita harus kita manfaatkan ladang amal buat jamaah, gitu ya. Jadi kita kalau yayasan tanah ini kita ambil buat yayasan, nanti kebutuhan kita buat bangun masjid, nah, nanti kita bicara lagi bangun masjid, kemudian kita bangun sekolah atau gimana, nanti kita bicara lagi ke depannya. Gitu, Pak. Sementara ini kita tetap masjid di atap ini kita nggak akan kita akan nggak tetap kita pertahankan. Tapi untuk renovasi besar besaran kalau bisa jangan. Kenapa? Sekarang kondisi di, di apa di kondisi sekarang tidak memungkinkan. Sekarang belakang itu, itu posisi untuk kegurus dengan air, apa namanya air tanah sudah makin turun. Itu udah retak retak di belakang itu. Jadi kalau mau kita tingkatkan harus dipikir panjang lagi. Itu biayanya nggak nggak sedikit. Itu Pak. Jadi kita coba mem- mem- apa, menyamakan persepsi dulu nih. Kita tidak mempersempit artinya jangan bicara mengenai relokasi dan renovasi. Ya. Tapi kita bicara ke depan, kita bebasin lahan. Nanti ke depannya kita mau lahan ini kita buat apa namanya buat bangun masjid, kemudian atau 
kita nanti buat bangun yang pendidikan dan lain-lain gitu pak. Seperti itu sih. Kalau, kalau iya sih pak. Uh, kalau saya simpulkan, jadi uh, kita punya cadangan uh, apa yang ya? Kapasitas lah dari dari blok lain lah gitu ya pak. Itu cadangannya ya. Kalau nanti ternyata uh, dari target biaya yang dibutuhkan itu dari jamaah blok A nggak memadai itu bisa dari sana ya pak. Iya, jadi nah, kalau, tidak, kita gini Pak. Kan kalau kalau dari sisi Pak Sinatra sebenarnya kan kita sudah tahu tuh ya, kita ambil aja batas terakhir itu sih Pak menurut saya, 2,3 itu kita asumsikan sebagai nilai nilai terendah. Kalaupun nanti terakhir kita bisa negosiasi sih, Alhamdulillah. Cuma ya. sementara kayak bisa kita simpulkan tinggal masalah ini sih, batas waktu berapa ya, termnya gitu. Kan, sekarang aja udah lebih dari enam bulan sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya mereka tahu ada laku-laku juga kan aneh juga sih memang artinya ah, makanya itu kan itu bisnis lah itu itu bagian negosiasi lah nanti bagian hmm. negosiasi nanti kita minta perjanjian mungkin perjanjian lagi dia enam bulan nggak apa-apa apa silahkan tapi nanti kalau seandainya kita tidak masih belum memenuhi nah kita minta perpanjang lagi pak gitu Hmm. Gak apa-apa salah, jadi tahan aja gitu uh, uh, apa namanya AJB-nya hmm. suratnya gitu kan. Tapi kan buat kita udah masuk gitu pak. Ini berasal. Jadi kesimpulan yayasan itu positif mau beli lahan ya? Ya, iya. Iya beli ya. lahan betul. Beli lahan ya. Ya hmm. itu mungkin perlu di. Jadi karena ini udah keputusan yayasan, itu perlu disosialisasikan. Kita akan buat tenaga membeli lahan itu, ini memiliki lah yayasan ini memiliki lahan itu untuk keperluan yayasan masa, mendat- masa yang akan datang. Nah ya. nanti tahap tahapannya seperti apa mungkin perlu dijelaskan ke warga kali ya ke jamaah. Dan itu sih yang paling hmm. penting dulu ya karena kayaknya yang kurang setuju ini ngelihatnya kita tuh nggak punya duit gitu. Kita nggak bakal mampu beli ya kalau saya lihat tuh yang yang nggak setuju tuh alasannya sih seperti itu sih. Ya kalau kita bagi per warga, ya hmm. kita tidak bisa menyamakan semua sesuai dengan bagi yeah. kita lah ya. Yeah. Uh, jadi ya kita inilah, emang tidak bisa dikungkir, kita harus buka buka keluar Pak. Yeah. Kemana ke RW, RW sebelah, ya mungkin ke teman kantor-kantor kita. Nah itu nanti strategi dan metode penggalangan dananya nanti di, di panitia itu lah. Toh kita di masjid, semua masjid lah, dimanapun berada itu tidak mungkin dananya itu dari uh, apa namanya swadaya dari masyarakat setempat sendiri. Ya, masjid-masjid di jalan aja ngambilnya dari infak uh, di jalan. Nah, kita juga dulu tanya ke Pak Rosid. Itu kan dulu kita bangun masjid Atakwa itu sang, bukan dari swadaya masyarakat lokal aja, pasti ke kantor-kantor juga kan Pak Rosid. Iya, yeah. C. Izin sih ya. ya. Uh, Silakan Pak. Supaya uh, pembicaraan kita itu tidak hanya fokus kepada bagaimana membeli lahan itu ya. Kalau menurut saya kan ini ada dua hal penting. Yang pertama, hmm. ini yayasan kan sudah berdiri. Ya. What next? Kita kegiatannya sudah jalan belum? Tadi kan ada lembaga di bawahnya, ada DKM. Ada lembaga hmm. pendidikan, ya. ada sosial, ada lajnah. Ya. Nah, menurut saya itu dihidupin dulu semuanya, apakah sudah atau belum misalnya gini. Kalau dari sisi DKM ya, kan sesuai anggaran ya. dasar tadi kan harus diterbitkan surat keputusan siapa yang menjadi pengurus DKM, itu terbitkan dulu. Kemudian ya. untuknya lembaga okay. pendidikan, terbitkan dulu juga suratnya. Jadi secara formal, yudiris formal sudah ada semua tinggal jalan. Okay. Nah, hmm. kalau pendidikan, menurut saya kan tidak harus langsung berdiri besar gitu ya. Kan hmm. kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Betul. Tidak harus bikin SD, SMP, SMA dan ya. seterusnya. Ya TPA aja hmm. dulu dihidupin. Kan selama ya. ini sudah ada. Saya nggak tahu apakah masih jalan atau tidak. Itu kan perlu dipertegas lagi gitu kan. Nanti dulu. Artinya yayasan ini benar-benar jalan gitu loh pak. Karena setelah jalan ini baru masyarakat melihat bahwa 
manfaat dari yayasan itu memang terasa. Itu dulu. Jadi memobil hati kepada masyarakat kita bahwa keberadaan yayasan uh, memang uh, diperlukan dan membawa manfaat. Nah kemudian setelah ini jalan semua, bolehlah kita bergeser untuk, uh, karena yang ada di dalam pendapat masyarakat kita khususnya adalah relokasi atau renovasi masjid. Tadi setelah saya dengar rasanya kan tidak seperti itu. Dalam waktu dekat ini tetap kita akan menggunakan mat yang ada sekarang. Artinya kita akan pertahankan itu, kalau kita rusak ya kita perbaiki, tapi masa depan yang panjang kita butuh suatu lahan yang lebih luas. Nah, makanya akan beli itu. Nah, untuk beli sana kan bisa dihitung tuh harga 2,3 kali 2.000 meter. Berapa sih ketemu kan kurang lebih sekian M. Nah, kalau yang udah pasti kan harga itu tidak, udah fakta bahwa harganya segitu. Sementara kita nggak ada sepeser pun untuk membeli itu. Tetapi ada kekuatan yang terlihat maupun tidak terlihat kan. Yang terlihat misalnya tadi Pak Nasir sudah singgung mengenai survei keluarga. Mungkin bukan survei lagi, tapi didatangi warga muslim, ditanya kesediaannya untuk eh, apa namanya ikut berinfak di sana itu. Kesanggupannya berapa nanti secara total muslim blok A, RW10 ada kemampuan berapa. Barangkali itu ya Pak ya. Karena kalau okay. enggak nanti kita juga enggak akan tahu terus. Nah, tapi setelah itu, Yayasan membuat satu uh, publikasi resmi untuk mencari dana keluar. Rasanya hmm. tadi kan dibahas bahwa tidak mungkin itu sanggup dibeli oleh kemampuan warga sendiri kita. Mesti yep. harus ada yang lain. Ya benar tadi disampaikan bahwa bangun mat yang sekarang itu, hmm. itu luar biasa menurut saya. Itu tidak uh, murni kekuatan ada di kita, tapi mayoritas kekuatan dari uh, penduduk kita, Pak. Jadi kan ceritanya gini, dulu uh, kenapa di Blok A tidak ada masjid? Karena memang plannya uh, sarana Duta Asi Indo Putra, sekalu de developer. Masjid memang ada di Blok B sana, yang ke uh, Rusalam ya. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Memang ya. di sana. Plannya memang di sana. Jadi memang tidak di Blok A. Dan di Blok A itu tidak ada masjid. Makanya waktu itu, pada saat Baitur Rahman mau dibangun, tetapi si developer hanya menyiapkan lahan. Pembangunannya, biayanya diserahkan kepada warga. Nah, waktu itu maka dibentuklah pengurus pembangunan masjid. Waktu itu baru ada di blok A sama blok B dan C. Betullah panitia. Panitianya itu dua-dua. Ketua dua, satu dari blok C, blok B, satu dari blok A. Sekretaris benar-benar. Kebetulan saya juga ikut terlibat di sana. Nah, pada saat perjalanan itu baru rapat sekali, ada sesuatu yang gak enak, nah kembali lagi nih. Kan kayak sekarang kita alami, ada dua pendapat, relokasi atau renovasi kan. Nah, dulu juga begitu. Dulu awalnya itu ada punya uang sedikit nih. Nah, dari panitia sana bilang, itu jangan dipakai, itu duit ngumpulin dari sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya. Orang blok aja bilang, loh itu kan duitnya dari blok A juga. Kenapa nggak bisa dimasukin sebagai modal utama? Itu terjadilah friksi. Nah, sejak saat itu memang jadi kurang nyaman. Dilalahnya habis rapat ulang, ibu-ibu blok A merengek kepada bapak-bapak, minta dibuatkan musola. Maka langsunglah disambut, dibuat musola di situ ataqwa. Dan itu luar biasa, dalam waktu tiga bulan sudah selesai. Sampai pengurus masjid di sana juga kaget. Kok bisa blok A membangun dalam waktu tiga bulan langsung berdiri begitu. Tetapi karena memang ada jelas siapa ngapain, siapa ngasih apa, kemana nyari tambahan. Itu waktu itu jelas itu. Jadi menurut saya kalau sekarang mau dilakukan hal yang sama ya ayo barangkali perlu dicek lagi kekuatan kemampuan kita dulu. Jadi kita udah banyak bicara Walaupun tadi disampaikan bahwa yang bicara kita-kita, terus yang lain kemana juga nggak jelas. <laughs> itu ya Pak Aziz, jadi menurut saya ya. dua hal yang pertama, hidupin dulu yayasannya, sampai benar-benar yayasan itu apa namanya menjadi satu kekuatan perkembangan muslim di situ adalah yayasan. 
masjid at-taqwa, pengurus mat ya di bawah yayasan. Bikinlah surat keputusannya dulu, SK-nya dulu dibikinin. Kemudian di pendidikan juga begitu, dihidupkan lagi yeah, aja. Yeah. TPA dulu nggak yeah, apa-apa lah, TK atau apa nanti menyusul. Gitu ya Pak ya. Uh, sosial ya, ya apalagi kalau, misalnya sosial kan kalau bisa kegiatan yang murah-murah. Hmm. Gitu Pak, uh, dari saya mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terima kasih Pak ya. ya. Terima kasih Pak, Pak Haji Rasid. Ya, saya tambahin Jadi. itu yang masalah TPA itu masih jalan. Cuma karena COVID eh, dikakumkan, sama lah ke sekolah-sekolah yang lain. Karena ya. COVID itu jadinya anak-anak belajar sendiri di rumah. Dan gurunya hmm. pun nggak disuruh datang ya. Khawatir ya. masalah COVID ini. Insya Allah nanti kalau kondisi sudah normal, ya kita aktif lagi. Ini Pak, oh, Pak, oh iya Pak Nasir, karena ya, Pak. Pak Wami bilang COVID ini nyambung juga. Barangkali kekuatan <laughs> kita juga tidak sekuat zaman dulu ya. Mohon maaf aja, hmm. COVID ini kan membuat tidak sedikit orang yang menjadi kesulitan, baik hmm. yang punya usaha sendiri maupun ya. pegawai, pasti kan ya. ada pengaruhnya ke sana Pak. Jadi oh. orang akan mikir lagi nih, kalau ditanya saya sanggup untuk uh, infak berapa sih? Ya, mau... di tanah ini mungkin itu juga mungkin kali. akan <laughs> itu. situasinya akan seperti itu pak jadi ya, 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 tidak ya, ya. gampang jadi kita harus sabar kita harus sabar tadi ya, sabar, makanya sabar. menurut saya hidupin dulu yang kecil-kecil tadi agar ya, benar-benar ya. yayasan ya, ya, ya. terlihat kerjanya nanti masyarakat juga setuju. melihat manfaatnya gitu pak ya setuju setuju oke jadi noted lah noted pak Rosit ya oke pak Dendi noted ya oke, jadi uh, Pertama kali memang betul itu, jadi uh, kita harus buat surat ya, uh, jadi kita harus, uh, yayasan ini, kita harus bikin surat dulu nih, perusahaan DKM, DKM kapan sih selesai ya? Tahun ini ya? Lupa, ya. Ya, ah, ya. Yang berjalan, yang ada sekarang pengurusan sekarang, nanti kita kita bikin surat resmi dari yayasan lah ya, pengurusan sekarang. Uh, pertama itu, kedua mengenai TPA, TPA itu mungkin ya seperti tadi karena dulu waktu kita belum ada yayasan memang kita kelola DKM. Jadi nanti DKM itu fokus untuk uh, kemasjidan saja Pak. Jadi mengenai dakwah dan jadi kita nanti sekarang ini kan kita punya lembaga pendidikan di yayasan ada Pak Widio. Nah ini tolong nanti kita bukannya kita ambil ya memang harusnya yayasan gitu ya. Jadi pendidikan. Jadi DKM itu udah kita bagi-bagi nih, jadi DKM, pendidikan, dan sosial ekonomi. Nah TPA ini sementara kita eh, yayasan lah gitu ya, jadi kita, kita coba, Pak Widio ya, siap ya? Siap. Ya, jadi ini Pak Widio yang akan, nah, jadi kepala sekolahnya Pak Widio nanti itu TPA. <laughs> Sekarang siapa Pak Mami? Tahu tuh Pak Widio. Pak, Pak Jajang, Pak Jajang masih ya? Iya masih Pak Jajang. Ya, nah, nanti, nanti, Pak nanti Pak Jajang tetap nanti Pak Jajang, tapi nanti di bawah koordinasinya Pak Widio gitu, gitu ya. Nanti diambil oleh mm-hmm. yayasan, jadi tetap aja tidak tidak jangan mengalihnya Pak Jajang itu kontribusi besar sekali Pak Jajang tuh. Jadi yang mengatur mm-hmm. nah, nanti, tapi nanti tetap eh, laporan dan segala macam itu bukan lagi ke ke DKM, tapi ke ke Pak Widio gitu. Oke, mengenai sosial ekonomi kita sudah berencana, jadi Pak Asep itu sebenarnya kita ada berapa kali ya, jadi kita rencana Pak Fami eh, tolong koreksi kalau saya, saya, saya salah, jadi Pak Asep itu dulu berencana kita semacam bikin warung apa ya, toko, tapi kita distribusi sembako saja gitu ya. Iya. Nah, gitu. Itu udah ada wacana seperti itu gitu ya, kita mau coba jalankan, tapi Pak Asep masih masih maju mundur nih ini ke DKM ke Yayasan gitu kan ya saya mau ke DKM aja betul. gitu nah betul. itu siapa nih yang betul siapa nih saya oh, Asep <laughs> itu Pak Asep ah nongol dulu enggak nah itu udah, ini Pak Asep udah dari tadi Pak Asep ya. oh, dari tadi Pak Asep ini kan sebagai ini nih ketua di lembaga sosial ekonomi ya nah itu kita coba coba gak ini lagi tuh Pak Asep kita yang Boleh, ide-ide Pak. itu, ide-ide itu nanti kita kelola dan nanti coba kita diskusikan lah nanti ya. Boleh, uh, boleh. 
teknis dan metodenya seperti apa. Jadi DKM itu khusus untuk kemasjidan aja nanti. Jadi nggak usah ngurusin lagi yang masalah itu. Jadi yayasan saja. Karena kita ada dalam lembaga resminya nih yayasan. Siap. Ya, jadi nanti orang siap. Uh, personelnya siapa saja ya nggak apa-apa dari pengurus-pengurus DKM itu juga sama ya kita kita juga pak gitu kan tapi secara organisasi itu nanti uh, apa namanya untuk sosial ekonomi larinya ke yayasan nah itu jadi sarannya Pak Ros itu tuh coba, coba kita kita ini lagi lah ya yayasan iya. ini sistematis itu pak bagus ya, betul. <laughs> jadi ini, ini karena ada jalan Pak Haji ada masukan ini karena udah dekat ya. Ini kan butuh sapi kurban sama kambing udah bisa dimulai dari yayasan itu pengadaannya, Pak Sep. Betul, Pak Herwe. Boleh. Iya <laughs> kan kelihatan <laughs> langsung kerjanya. Boleh. Jadi nggak perlu lagi ke, ke Cisalak sana yeah. nyari-nyari ngeliat fisik yeah. macam. Nanti kan lima persen kan masuk ke ke ini kan. <laughs> bisa, Insya Allah bisa. Ke... Nanti nah, kita itu. tinggal kelola sama yayasan aja atau sama yayasan Insya Allah bisa itu. Uh, mas... Ya, Tapi ya itu sama biasa. yayasan saja. Info dari Jirohim, katanya kita tahun ini kita nggak mengadakan kurban karena satu dan lain hal takut nggak ada orang dan sebagainya. Oh gitu. Tapi nanti dipastikan lagi ke Jirohim. Ya, nah, tadi, nah, tadi malam itu, sudah itu rapat. Kemarin ya, Pak Komen. Ya, hmm. ah. ya tadi malam sudah rapat eh, di KM eh, hmm. diputuskan karena protokol yang dari surat dari wali kota itu nggak mungkin kita bisa ikutin benar-benar ya. Akhirnya diputuskan. Eh, karena kan itu banyak melibatkan orang ya orang dari blok A, orang dari luar blok A juga yang e, tenaga-tenaga itu banyak banget ya penjaganya yang segala macam lah bisa berapa puluh orang itu dari luar sehingga kita di, di luar kontrol kita susah akhirnya kita putuskan tahun ini kita tidak menyelenggarakan e, penyelenggaraan hewan kurban dan sholat idul adha di mat. Nah nanti untuk kurban kita akan kasih alternatif ke lembaga-lembaga. Kita kita salah lembaga-lembaga mana aja yang kira-kira bisa menyelenggarakan itu. Emang informasinya eh, belum dibuat dari DKM baru rapat di internal pengurus aja. Mungkin tambahan sedikit Pak Fahmi. Tadi saya baru habis rapat sama RW 11 2, sama 12. Kebetulan RW 14 saya keluar kota. Saya ada tanyakan juga tadi dalam pembicaraan kita 3 RW terkait masalah kurban. Nah, jadi DKM-nya di Batu Rahman itu update-nya sih kendalanya sama yang dibayangkan dengan protokol yang diminta oleh wali kota. Apabila kalau mau menyelenggarakan harus dipotong di RPH kalau tidak ada orang yang petugas yang melakukan ya, pemotongan yang wajib punya rapid test kan itu salah satu poinnya ya. juga ya rapid test. Nah terus yang kedua tadi juga saya ada sampaikan selama ini kan pembagian hmm, daging kurban itu kita pakai kupon orangnya yang ngantri. Hmm. Nah datang ke lingkungan kita kan ini kan meminimalisir supaya nggak ada warga terutama warga RW 07 ini kan sangat spesial nih ya. perlakuannya ya. di Kota Depok. Nah, itu juga tadi konsen kita, zona merah benar mereka, konsen kita. Jadi kalau mereka sih ada usul ide, daging kurbannya dititipkan ke PIC di RW mana wakil apa yang mustahik. Pemain contohnya dari RW 7, mustahiknya perwakilan di, di drop ke sana aja. Tapi mereka yang bagikan sesuai dengan kupon yang telah kita kasihkan. Jadi contohnya sampai tadi ada disampaikan di Pak Elpan itu RW 04 itu kuponnya warna merah RW03 kuponnya warna kuning jumlah kupon yang berapa segitu yang di drop sama mereka nah, yang kendala tadi kan masalah kalau tidak ada tenaga pemotong atau yang ngupasin segala macam selain dari kita kan selalu sewa dari salak karena ya. dan mereka itu mobilisasi jadi dari RPH yang ditapos yang motong setelah dipotong hmm. baru di, dibawa ke masjidnya baru bisa dilakukan tetap uh, uh, pemotongan pencacahan. Nah, pembagiannya begitu, meminimalisir jumlah orang yang berkumpul di lingkungan, kuponnya di kode, di, sesuai dengan kode wilayah yang mau dibagi. Tapi, itu sih sore tadi belum final, karena tadi dari DKM yang nggak ada, cuma RW aja. Jadi saya tanya, kan, saya concern masalah pengalaman kita lalu-lalu, 
di depan rumah Pak Haji Widyo itu kan kalau sudah pembagian sorenya itu udah kayak lapangan bola kan, ramenya kayak apa. Nah kalau kayak gitu kan kemungkinan OTG segala macam tinggi. Akhirnya ya. mereka bilang, kita Pak, kita Pak kodekan dengan RW ini jumlah mustahik yang mau kita bagi sekian, kita kasih kun sekian. Ya, itu kita drop. Contohnya kita drop mungkin ke RW-nya. RW-nya yang bagi nanti ke RTT-nya sesuai yang penerima kupon. Itu sih. Nah, kalau diserahkan ke contohnya ke lembaga Islam kayak ACT segala macam, ada kendala dari yang saya yang saya full bait yang berkorbankan biasanya ada secara emosional ikut memotong, betul nggak Pak Fami? Iya. Nah, sebenarnya kalau di RPH bisa saja datang ke sana memotong, tapi yang kedua hmm. plan B-nya kan. Petugas yang kita hire untuk memotong itu kan bisa aja kita lakukan rapid test. Rapid test juga nggak mahal kok, 300 ribu kok sekarang. Hmm. Itu. Kenapa? Ibadah besar juga Idul Adha ini. Hmm. Bukan nah, istilahnya, dia sekali setahun kok, sama kayak puasa. Hmm. Nah itu yang kita pertimbangkan. Jangan kita agak repot sedikit. Contoh ya kalau di RPH juga bisa kan kita mobilisasi dari tapos, ada banyak pickup. Saya pastikan ada pickup. Saya bisa yang jamin untuk narik setelah dipotong kita bawa ke sini dagingnya. Nah, itu mungkin salah satu. Tapi kalau kita putuskan langkah sekali setahun aja kita mau berkurban itu perintah Nabi Ibrahim. Kita juga nggak mau melaksanakan atau tidak mau repot atau tidak, dengan kondisi COVID dengan protokoler yang dibuat oleh pemerintah. Karena solusinya masih ada. Gitu sih Pak Pami. Iya. Jadi. Biasanya kan kita memotong hair pemotongnya itu dari sisi salak ya. Biasanya itu jauh sebelum Idul Adha dia udah hubungi saya tuh. Tapi sampai ya. sekarang nih yang orang itu tuh yang langganan kita nggak hubungi saya. Mungkin dia juga uh, jaga ini kan ya, jaga menyadar uh, lah gitu kondisi saat ini COVID saat ini. Jadi dia nggak hubungi saya itu. Biasanya sih dihubungi tiap tahun itu, Pak mau ini dia potong dulu. Sekarang nih belum ada kontak-kontakan lagi nih. Oh mungkin dia juga, kan lagi salah kan daerahnya merah banget gitu kan? Iya. Yeah. Di pasar itu. Iya. Yeah. Oh. Yeah. Jadi kita juga gak berani kalau mau hire orang di sana gitu. Karena lebih kritik lebih mahal. Dia jadi ukuran biasa. Wayang, sabola, ayo wayang. <laughs> Pak, Pak. Pasar, dingin pasar. Lagi, oh, maaf, maaf, maaf. Lagi di pasar. Oh, lagi di pasar. Iya. Jadi oh, gimana? Mat, mat itu kan enggak, belum tahu ya? Belum mengadakan korban kan belum tahu ya? Oke. Okay. Jadi kalau bisa ya tetaplah diadakan lah. Tapi kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur lah. Ada, ada juga Pak Haji, maaf, uh, opsi ya. kemarin yang nawarin itu dia RPH sendiri di daerah Bur. Dia nawarin itu sampai udah dibungkusin di plastik gitu hewannya. Tinggal kita bawa langsung ke lokasi. Ada juga kayak gitu, ada juga dia nawarin, udah kita nyembeli, kita seset. Karkasnya kita bawa, kalau mau bawa gitu. Ada dua opsi kayak gitu kemarin. Ya ini terserah nanti misalkan bapak-bapak atau warga yang mau aja, kira misalkan mau, ya kita bisa ini kan itu bukan di daerah Cisalak dia ininya di daerah Cibubur yang nembus-nembus ke Bekasi nama Keranggan, Keranggan itu. Kerangan. Sebelum Keranggan kayaknya Pak uh, ya. deket sekolah penabur. Hmm. <tuh> gitu, itu ada yang nawarin kemarin kayak gitu. Saya bilang nanti saya tampung dulu deh nanti uh, nanti lihat keputusan dari warga sama pengurus. Tapi memang semalam itu dibahas uh, selain yang motong juga panitia misalkan kalau misalkan motong-motong sendiri sorenya kecapean dikhawatirkan karena capek takut imunnya lemah. Nanti bisa jadi ini juga gitu. Kemarin tuh pertimbangannya gitu juga. Ya, Malam kan kemarin ah, itu salah satu pertimbangannya juga. Jadi belum diputuskan ya? Oke. Okay. Oke, okay, jadi Untuk kita menunggu saja. Oh, ya.
Tapi di grup pertama masalah udah diumumin ya Pak Fami ya. Kalau di grup pertama sih udah kita udah putuskan tidak melaksanakan itu yang saya itu. Tapi memang belum ada put, uh, untuk resmi ke jamaah belum ada, belum belum disampaikan ini. Karena kalaupun kalaupun usul pak untuk yang idul adha sama kurban, kalaupun kita misalnya eh, pemotongnya sehat, udah punya sertifikat segala macam, saya khawatir di manpowernya deh pak untuk nyacah segala macam itu. Karena kan kalau ngikutin protokol pasti dengan space lapangan badminton itu pasti nggak bisa orang sebanyak kayak tahun lalu. Kalau nggak dibatasin, ya kalau nggak dibatasin pengurbannya, kalau misalnya sapinya seperti tahun lalu ada 10, terus dengan implementasi protokol manpowernya berkurang, itu nggak bisa selesai maghrib itu. Di Depok ada bar, uh, ada bar manfaat kurban di uh, Basnas Kota Depok. Mereka udah itu juga tinggal pulang aja ke sana. Lebih aman kayaknya. Tapi ya alam juga. Hmm. Ya, kalau kalau optionnya mau diambil mah tetap ngadain, ya harus dihitung manpower sama jumlah hewan kurban Pak harus dibatasin penerimaannya. Itu mungkin ya. opsi juga Pak Lulu. Tadi juga yang saya bilang ada opsi yang di Cibubur itu. Ya. Itu kita terima udah di kantong plastik. Jadi hmm. kita tinggal bagikan gitu. Iya. Kita garansinya, cuma lihat garansinya dari mereka ya. Semua pokoknya uh, Enggak, maksudnya uh, garansi garansi kesehatan maksudnya Pak Sehat garansi ya. halalnya garansi kalau ini saya cara ini terjamin iya kebetulan nanti <coughs> RPH itu buat uh, stok ke pasar Cilengsi sama ke pokoknya ke daerah pasar Jonggol daerah sana lah gitu kalau RPH tuh udah ngikutin syariah juga ya Pak Asep iya tergantung juga kan ada yang RPH mungkin dalam bentuk PT ada juga mungkin yang RPH Uh, mandiri kayak gitu ya dia punya punya kan punya sapi terus di sampingnya juga ada tempat pemotongan hewannya gitu tapi kemarin itu dia sempet kan saya sempet nyinggung masalah covid juga dia uh, bilang ke saya ada izin itu kan kabupaten Bogor dia udah ada udah ngantongin izin dari kabupaten Bogor dan dari dokter kesehatan juga eh, dokter, dokter hewan juga ada suratnya dia bilang gitu dia, dia pakai dari MUI juga nggak sih pak sertifikatnya saya oh, alam deh kalau dari MUI itu mungkin udah sertifikat beda kali ya kalau nah, PMUI ya maksud saya Pak Sep bisa nggak kita perta- kita tanyakan apakah dia menyembelihnya dengan syari apa dengan syariat Islam gitu kalau iya betul kan manual kalau, dia nggak nggak ditembak kepalanya nggak manual dia diikat <laughs> dijatuhin berarti, itu oh, berarti kan nggak perlu sertifikat MUI juga kalau menurut saya sih ya kalau Kalau saya ngeliat sekilas mata, sekilas, sekilas mata ya orang-orangnya, ya orang rajin ke masjid gitu. Iya <laughs> kan. Iya. Berarti kan ikut syariatnya ya udah iya. dewasa gitu kan, sehat. Iya. Hmm. Iya. Ya berarti Pak Fami perlu dirubah lagi pengumumannya mungkin. Ya sebenarnya di, 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 ditambah opsinya Pak. Jadi dijajakin dulu aja Pak Asep. Uh, Pak Arief ya? jajakin lagi uh, ngajak pengurus yang lain, mungkin jajakin lagi ke sana. Ya. Masih Boleh. lagi, ya, masih ya. lagi. Nanti baru kalau udah ada emang itu eh, di KM-nya oke okay, ya kita umumkan dengan opsi yang itu. Kalau sekarang ya, kita masih ya. makanya belum belum umumkan ini ya, baru kemarin malam kan rapatnya ya. ya. Perlu lagi nggak bisa, 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 bisa hadir kemarin pak. <laughs> Jadi pertimbangan juga kan. Uh, Ibu Dayar, tahun ini kan jatuhnya hari Jumat. Nah, itu malah pertimbangannya kalau kita motong di sini terus hari Jumat, habis Jumat kan pada pulang nggak balik lagi. Nah itu loh, nggak ada naga bisa kecapean loh pak penitiannya. Kalau nggak hari Jumat kan habis pulang jor masih gerak. Ini kalau habis Jumat kan pulang nggak balik. Waduh, pusing ke yang lain. Jadi itu pertimbangan juga kemarin. Sempat sempat ngobrol juga sama Pak Joko uh, kalau tidak salah tadi ya, apa kemarin maghrib gitu. Eh uh, dia bilang ya nanti tinggal dikasih di ini aja ke masyarakat gitu opsinya mau gimana. Jadi kita lempar ke masyarakat apakah nanti mat mau mengadakan kalau misalkan mau mengadakan berarti uh, ya, ya. siap-siap bantu Dengan juga dan gitu. ketentuan nih ya. Heeh uh-uh, gitu. Ya berarti tiga opsinya Pak udah Pak. Gitu. Oh, ya, lembaga, tadi sih 
ke uh, lembaga luar, mat sendiri uh, atau optionnya yang cibubur? Kalau maksud saya tadi Pak, ini Pak salah satu opsinya tadi yang dari informasi Pak Asep digabungkan dengan pola distribusi yang informasi dari Pak Hendrik tadi. Jadi sudah dapat yeah. bungkusan-bungkusan, dapat kupon, hmm. disalurkan ke ini ke RT RW ya. Hmm. Jadi nggak kayak dulu kita kan nyari satu-satu orangnya suruh datang. Sekarang hmm. nanti, nah ini per RW itu dibedakan dengan kupon ditunjuk PIC-nya di RW 7 pamanya. Kita panggil lah Pak Toto. Ruinya, Pak Toto ini kuban untuk warga Bapak kuponnya ini sejumlah jumlah kupon yang kita berikan. Begitu juga ke RW 6, namanya mustahiknya berapa di situ kita mau kasihkan. Jadi kita nggak langsung daerah ke kan konsumennya atau ke warganya mereka. Hmm. Gitu. Oh, dan mereka bersedia ya, ya Pak ya? Sama, ya. sama kayak kemarin pembagian jakat fitrah kan ada pembagian ya. ke masjid Betul. tetangga tuh kita panggil pengurus masjidnya. Betul. Hmm. Gitu. Betul, 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 Pak RW itu. Ya. Pak RW itu juga. Pak RW itu juga beda itu, Pak. Ini kita jelaskan dulu. Kita jelaskan nanti kita bahas lagi di internal pengurus. Hmm. Ini saya ada kirim ke Pak Haji Nasir uh, surat edaran wali kota. Poin, kalau salah, poin 9 itu teknis pemotongan. Itu itu yang coba di-update ke Zoom ini biar sama-sama kita baca. Sebenarnya sih enggak, 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 enggak berat dalam konteks itu sebenarnya sudah kita lakukan. Yang beda cuma satu aja pemotong itu harus punya tes bukti surat rapid test. Atau ini, 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 itu aja. Kalau yang lainnya sebenarnya secara teknis itu uh, udah kita lakukan selama ini kok. Mungkin bisa Pak Haji Nasir uh, tayangin di, di Zoom deh. Saya udah kirim di lewat WA. Ya, <tuh> Pak. itu Rahman kayak kurban deh tadi kalau nggak salah udah 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 keluar bannernya gede banget hmm. Sa, uh, saya, saya dapat info yang Baitu Rahman uh, itu katanya dia udah booking 15 sapi ya uh, uh, hmm. saya dapat info saya dari itu dari warganya tiga koma tiga tuh patungannya hmm. tapi saat itu tetap ada ya tempat kita ya dua-duanya kita nggak ada sementara sih Pak Oh, kalau iya, meeting iya. terakhir itu nggak ada Pak Haji. Nah itu tapi itu masih masih dalam bentuk wacana ya belum final. Makanya kemarin itu Pak Pahmi share di grup pengurus biar nanti mungkin ada tanggapan dari yang lain. Apakah nanti apakah ada atau tidak ada gitu. Misalkan ada nanti seperti apa gitu. Nanti baru final. Kayaknya sih seperti itu Pak Pahmi ya. Iya. Tapi hmm. ada tanggapan. Tapi kalau lahan apa cukup ya Pak ya untuk sholat itu? Pak? Iya, soalnya kan saya saya ngeliat sholat Jumatan aja kita kan sampai di jalan-jalan ke Raja Gajara itu kan. Sholat Jumatan kan berarti tanpa ibu-ibu kan. Cukup, Pak. Saya sendiri sih ngeliat waktu Bisa. setiap sholat Jumat itu sebagian itu di jalan-jalan itu kan. Jadi kalau sholat idul ada kondisi normal Salah. aja kita full itu lapangan sampai jalanan sampai masjid full. Nah kalau dengan kondisi sekarang ini ada social distancing satu meter kira-kira minimum jaraknya harus itu, belok satu. Iya. Mungkin sampai belok ada delapan kali itu masalah. Iya harus belok ke rumah belok ke rumah Pak Fahmi ke sana lagi. Ya nggak ibu ke sana. Nggak ada usulan kalau kita cari tempat lain yang lebih luas. Contohnya di Taman Ketapang kan itu lebar kan sholat idul hada itu kan nggak harus di area mas ya nggak harus lapang hmm. jadi taman kata di jalan pak rw aja jalan pak rw luas itu iya iya <laughs> di tikungan situ iya <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> sambil ngelirik 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 yeah. lahan sebelah pak <laughs> biar warga tahu ya <laughs> biar warga tahu <laughs> Sambil borong-borong. Atau lahannya Pak Dakir langsung kita buka aja untuk sholat dulu gitu. Padahal yang dulu sini milik yayasan. Amin. Di situ muat tuh, di jalan itu muat tuh. Kalau di masjid nggak muat Pak. Menyambung apa yang disampaikan Haji Rasid tadi. Dan mengingat omongan Pak Haji Fatur juga. Sama persis kayak yang disampaikan Haji Rasid itu. Dari yayasan kita, dari blok A ini ada action dulu dalam konteks kesehatannya itu serius nggak? 
jangan nanti sudah ada orang yang mau ini sementara kita nggak fix itu sama setuju karena kelintas saya barusan pak nyambung ke sana tadi pak ini kan tadi uh, usul dari jir rosid kan uh, yayasan fokus ke yuridis lembaga nanti membentuk surat keputusan ke tentang lembaga DKM, lembaga pendidikan dan uh, ekonomi sosial. Hmm. Uh, sementara kan kita izin operasional itu uh, sedang berproses. Uh, tanggal suratnya nanti bagaimana ya Pak? Apa bisa tumpang tinggi begitu? Apakah kita uh, selesaikan dulu izinnya itu Pak? Ya, kan ada tanggal, soalnya kan ada tanggal surat ya. Hmm, izin operasional kira-kira kapan Pak itu selesai? Mesti saya tanya dulu ke sana, uh, tolong, karena uh, karena mereka sendiri bilang kalau untuk Depok tuh agak agak sulit dia bilang gitu. Ya ya. Oke jadi mungkin administratif kita dulu kan diselesaikan dulu lah ya. Kalau iya. bisa setelah ini kan kita tinggal menyampaikan itu aja kan kata kakaknya aja kan ya. Iya sama satu lagi sih Pak Ura, surat perjan surat uh, peminjaman Asep, yang Pak Asep itu. itu. Su, uh, Pak Asep. Surat apa terakhirnya? Perjanjian, materi, ruang, Pak ruang, ruang usaha lah atau apa gitu. Oh, kantor yayasan itu ya? Kantor yayasan. yayasan ya, ya. Kan kantor yayasan pakai workshopnya Pak Haji Asep. Mm -hmm. Karena kan kita nggak punya surat ini, Pak. Nggak punya uh, dokumen sewa kantor. Oh, gitu. Mm -hmm. yeah. Sewa kantor atau punya kepemilikan kantor kan nggak ada. Jadi suruh buat surat. Mudah-mudahan sih... Uh, Hari Rabu lah ya saya kirim ya hari Rabu sambil ya. nunggu kak, sambil nunggu kakaknya. Ya. Kakak tinggal kurang dua. Iya mm -mm. pak. Ini kan Juni apa nih bulan apa nih Juni Juli Agustus pak yang tidak setelah, ya, setelah ini kali ya lebaran apa setelah Idul Adha lah ya. Iya dua saya. Kita uh, bisa selesai semua jadi kita bisa sudah bisa apa namanya bisa membuat surat tadi pengurusan yayasan ya dasarnya kita, kita sebutkan juga tuh yayasan ya kemudian DKM siapa saja pengurusannya kita bentuk kemudian apa namanya pendidikan dan juga tadi sosial ekonomi tapi by the way kita potong bentuk. saya potong Pak Haji bentar Pak Ro, Pak Endi itu ya, yang Pak. susah di wali kota pengurusan untuk operasional yayasan di mana di lembak di dinas mana ya Uh, udah nggak ingat sih saya soalnya saya ganti handphone sih kemarin mesti cek nah, di enggak, maksudnya di dinasnya lama. dinas itu di sosial apa di mana nggak gini saya kenapa saya bilang ini kan Depok satu sama Depok dua nih mau jadi wali kota mau kampanye nih dia telepon telepon saya nih Depok dua nih Pak Pradi minta ketemu minta ketemu sekalian saya dorong oh iya siap ya dia tahu kan empat rw satu perumahan ini ada 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 apa ya ada 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 kerjasama nah hmm. jadi orangnya Pak Pradi yang Depok 2 ini minta ketemu minta ketemu Pak Pradi mau kunjungan nah oh, itu Pak calon wali kota dia iya iya wakilnya naik jadi calon wali kota nggak tahu nih oh, dia, dia, gitu. Pak Pak Nur Pak Idris Somad ya apa sih maju apa dia nggak naik lagi itu nggak tahu nih sampai sekarang Hmm. Karena kalau Paradi itu kan yang dukung Golkar, Gerindra, PDI. Hmm. Nah, makanya udah, udah berapa kali tim suksesnya nelpon saya. Saya bilang, ntar, ntar dulu sama RW11, bilang, ntar aja dulu Pak. Nah, kalau memang itu ada, ya kita dorong aja sekalian. Kita butuh ini, gitu. mana tahu dia mau be bebasin juga. Nanti kita tanya <laughs> deh, Pak. <laughs> ya boleh lah tuh, Pak. Ya, ikut, ikut. Ya. Tapi hati-hati juga sih Pak, kayak kemarin di apa di yayasannya tempat orang tua saya, ya. dikasih dikasih ini kan, kasih sumbangan gitu, udah foto-foto bersama, pakai bukti sumbangan besar gitu lah untuk apa simbolis. Ternyata uangnya nggak turun Pak, tapi udah muncul di berita. Oh. Oh. <laughs> Kalau kita izin yayasan dulu aja dia proof semua. Iya. <laughs> iya. Ini Pak Henry, ya. udah saya share itu. Nah. Apa nih? Banyak ini apa? ini pro, ini protokol tentang kurban tadi pak. Jadi hmm. bersama-sama baca kita yang agak perlu handicap sedikit. Coba digeser ada poinnya pak. 
di tenis pemotong mekanisme perusahaan perizinan ini harus dari DKM yang ngurus nih jumlah hewan kurban berapa. Di, oh, harus di... izin juga ya? Iya. Kayak dari camat izinnya. Oh. Dari lurah. Waduh. Waktu kita tinggal 8 menit lagi, Bapak-Bapak. Wess. <laughs> Karena saya set sampai jam 10, Kak Mat. Ya. ya, nanti kita share aja kali ini ya, Pak. Ya. Yang mana, Pak? Mau, mau dilihat. Ini yang poin sebentar saya baca saya, saya buka di handphone. Kenapa, Bun? Poin pemotongan hewan kurban di RPH ada teknisnya pemotongan hewan kurban halaman, di tempat. Halaman ada halaman nih. Iya. Banyak banget. Nah ini pemotongan hewan kurban hmm. di RPHR dalam hal kurban. Hewan nah ini pemotongan hewan kurban di luar RPH kan ini nih kita kan pasti ngeliatnya ke sini. Terus hmm. izin tempat pemotongan hewan kurban ini taruh di ini terus sempat dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban harus harus nah ini poin-poinnya itu mengikuti protokol kesehatan covid juru sembelih dalam keadaan sehat yang ditunjuk dengan hasil rapid test dengan hasilnya non bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan dan kegiatan ini itu sudah kita lakukan cuman b itu aja juru sembelih kok yang ininya Terus hewan didatangkan dari ini sudah ada surat SKKH-nya dari dulu juga kita lakukan yang sama. Penanganan limbah juga kan kita udah biasa pendistribusian. Nah ini pendistribusian ini yang perlu kita tanda sama poin nomor B, eh nomor juru sembeli. Itu aja sih Pak. Oke. Okay. Yang, yang agak bertambah di tahun ini. <laughs> Mesti segera okay. ke time itu biar langsung itu melakukan strateginya karena saya tadi kalau nggak ada itu langsung ke tempat lain nggak sih ke uh, iya. ya ya segera tuh Pak Fami ya DKM dan itu diputuskan tuh iya nanti saya sudah tangkap dari teman-teman pengurus dulu karena hasil rapat kemarin saya sudah share belum ada nanggapi soalnya jika perlu bantuan dari Pak RW untuk izin ke pecamat Paluran nanti bisa. Ya siap. Ya. Siap. Iya. <laughs> Oke, baik. Alhamdulillah, Bapak, Alhamdulillah gitu ya. di luar enak kok pergaulan. <laughs> <laughs> Oke, jadi Bapak-bapak, ini di record ya, Ji. Video ya. Iya. Nah, nanti nanti kita bikin berita apa momnya lah ya, Pak Dedi ya, dibikin semuanya. Jadi ini bagian daripada apa rapat uh, yayasan? Ter, C, yes, gimana pak? C, usul C, tugas yes, yang silakan, paling pak. tugas yang paling dekat sebagai ketua yayasan adalah ngumpulin apa? semua pengurus yayasan ini bisa ketemu bareng-bareng. <laughs> Udah nih, saya tiga orang aja pengurus <laughs> berlima. <laughs> Ini udah ada Pak Dendi, Pak Lulu, Pembina, Pak Video, pembina, 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 oh, pembina, pembina ya Pak Henry udah ada, Pak tanya satu, Rosit. lengkap, lagi. lengkap, Wis, yang lengkap gimana caranya, ayo, oh, gampang itu ada Pak, siapa, siapa ya Pak Wur, <laughs> Pak Wur yang sibuk ya, sibuk, <laughs> ya Insya Allah, Insya Allah Jiji, ya, nanti kita coba nanti next uh, pertemuan nanti kita kita japri lah. Ini karena kita dadakan aja nih, Pak. Siap, siap. Tapi benar juga ini, sih, ini, Pak. Belum pernah bisa ketemu. Banyak gitu loh. Dua per tiga itu belum pernah tercapai. Mungkin via. Tapi dulu, kok, udah, udah korum ini. Udah ada wakilnya semua kok. DKM ada. Ya <laughs> udah ada semua. Udah ada semua. Kalau, kalau pengurus ada. lengkap sih sebenarnya kita. Iya. Pengurusnya Pengurus. lengkap. Pembina. Ah, ada wakil. Pengawas ada, <laughs> ya. ya ada yang Pak Widu, Pak Prof kan manut aja, ya. Hmm, ya nggak gitu dong. Nah, ini ini bukti bahwa kita kayaknya kurang semangat. Jadi gimana mau <laughs> beli tanah kalau rapat aja nggak pernah lengkap? Ya ya ya. Ya, hmm. ya ini kan nah, kita ya. baru pertama nih tahap awal Pak. Kita mau lihat animonya dulu. Jadi <laughs> Ya kan katanya suruh yayasan lu di ini. Ya udah kita mau mulai nih buat surat ya. Kemudian iya iya apa namanya? Ya gitu jadi ya, Bapak-bapak 4 menit lagi nanti penanti Pak stop otomatis. Jadi ya, kita simpulkan. Ya panjang ini ternyata. 
bukan geng gratis. Salah <laughs> katanya sih udah. Walaupun saya share sampai jam 10 tapi mungkin kalau yang bare tetap bisa jalan. Kayaknya. Ya, ya, ya. Jadi kita bisa simpulkan ya kita harus tepat waktu lah Pak ya. Jam 10 kita selesai. Apa namanya? Eh uh, pertemuan ini kita sudah apa namanya? sosialisasi mengenai pengurusan yayasan dan visi dan misi sehingga kita nanti action plan-nya adalah kita membuat ya sambil mengurus uh, surat-surat perizinan tadi yang belum selesai kita akan uh, membentuk bukan membentuk lah membuat surat surat keputusan ya dari yayasan mengenai kepengurusan uh, yayasan dan juga uh, semuanya DKM kedua apa tadi uh, kita akan bentuk badan lasnah tadi badan panitiaan ya setelah nanti apa namanya uh, mungkin setelah lebaran haji lah kayak setelah idul adha nanti kita ketemu lagi mungkin kita nanti lebih intens lagi kita pembahasannya mungkin ada masukan-masukan yang lebih apa namanya lebih bisa uh, menjadikan solusi gitu jadi yang pasti kita harus bentuk panitia lah pak. Jadi biar humas-humas uh, dari setiap masing-masing RT ada dan juga yang untuk keluar, untuk keluarnya kita harus punya humas juga tuh pak. Untuk keluarnya. Oke, okay, kemudian apa lagi pak? Ya mana Idul Adha ini nanti itu bagian dari DKM ya. Keputusan DKM itu jadi uh, akan dilakukan pelaksanaan Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Ada lagi pak Dedi? Coba bisa disimpulkan? Tadi sih uh, sudah sesuai semua Pak, cuman uh, tahapan-tahapannya tadi kan kalau udah seperti saran dari Jirosi tadi, pertama Yayasan fokus ke yuridis, lembaganya sudah ada. Terus tamat dari Bapak tadi, pembentukan badan lasna. Lalu yang ketiga, setelah jalan nanti yang yuridisnya sudah jalan, baru kita mulai buat tuh survei kesanggupan masyarakat, jamaah. Ya. Uh, baru ya, di akhir nanti... Hmm. lewat badan badan panitia tadi pak lewat humas humasnya itu nanti kita baru yang terakhir nanti uh, tentang mencari dana keluar tadi itu nanti gimana pemannya tadi ya. itu, itu sih tadi poin poinnya oke ada lagi pak Henry pak Widio yang belum disampaikan pak Haji Rosid pak Sep pak Lulu pak Fami silakan pak Bukan. Cukup ya. Cukup aja dari saya. Oke, siap siap kerja ya. Insyaallah siap. <laughs> ya. Jadi oke. Okay. Saya kira itu dulu Pak ya Pak Pak Henry. Siap. Jadi ya, jadi dewan pembina uh, terima kasih ya. Jadi udah mensupport kita di apa namanya di pengurusan ESAN ini mudah-mudahan kita apa yang kita impikan ya kita cita-citakan untuk kemasatan bersama di Jati Jajar khususnya Blok A ini uh, semuanya tercapai. Amin. Insya Allah Pak ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kami akhiri. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Haji Video ya yang sudah menjadi host di Zoom meeting ini. Mungkin nanti ke depannya kita akan zapi lagi lah setelah apa namanya untuk meeting berikutnya. Panasar kasih. Terima kasih. Panasar kasih gimana? Kasih alamat dan password Gmail nanti laporannya saya taruh di YouTube. YouTube Gmail mungkin punya Gmail saya nggak tahu. Atau taruh di YouTube saya. Ada di Gmail. Atau mungkin saya taruh YouTube. di YouTube. Ya saya alamat Gmail saya ya nanti saya share. Oke. Okay. Oke okay, Pak, bapak Pak semua terima kasih semuanya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Surabaya udah mau malam nih, jam 11. Waktunya tidur. Masa-masa aja gitu. Itu di sebelah siapa itu? Guling lo, siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.